आइए देखिए तो बॉयज एंड गर्ल्स लेट स्टार्ट द टॉपिक टॉपिक को हम स्टार्ट कर रहे हैं देखिए आज वो आज जो सम्स हमें करने आ रहे हैं बहुत ही इजी सम्स है चलिए देखिए स्टार्ट करते हो बाबू तो आज का टॉपिक है देखिए आज होल्डिंग कंपनी का दूसरा क्लास है पहला क्लास में आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट दिए थे वो लॉजिक मतलब चैप्टर को समझने के लिए आज आपको हम वर्किंग नोट समझाएंगे लेकिन सम्स के हेल्प से समझाएंगे तो आज जो सम्स बनाने जा रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड सम्स नहीं क्योंकि उतना इजी सम्स एग्जाम में नहीं आए आज जो सम्स आपको मनाएंगे बताएंगे वो बस वर्किंग कैलकुलेशन सिखाने के लिए बताएंगे मतलब सम्स को अप्रोच करने के लिए बताएंगे तो आप ये मत सोचेगा कितना ईजी सम्स यूनिवर्सिटी में आएगा इतना ईजी सम्स यूनिवर्सिटी में नहीं आता है कल का होमवर्क वो तो एफ का है बाबू एफ क्लास में एफ का होमवर्क एफ क्लास में अच्छा ठीक कोई बात नहीं अच्छा की ये भी तो उम्र में होता है आइए देखिए तो लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी भाइयों और बहनों टॉपिक को स्टार्ट करें सम्स आपको हम आज कोचिंग का बुक का सम्स है कोचिंग का बुक में सब एग्जाम ऑरिएंटेड सम्स है अभी आपको मेरे डमी सम्स भेज रहे देखिए ग्रुप में अच्छा लोग ऑनलाइन क्लास कर रहे आपको स्क्रीन पे दिखेगा हम हट जा रहे आपको स्क्रीन पे दिखेगा सम्स देखिए अभी नहीं दिख रहा अभी कैसे दिखेगा तो एडिट होगा तब मैं दिखे ये सम सिर्फ समझने के लिए समझे ना मतलब कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पैरल आपको सम्स दिखेगा पहले सम्स पढ़ देते हैं क्वेश्चन गया ग्रुप में देखो ऑनलाइन वाले व्हाट्सएप में भी गया होगा देखो फॉलोइंग आता सब आस्ते जैसा सम्स ये देख रहे हो ना सम्स बिल्कुल ऐसा ही रहेगा एग्जाम में लेकिन इससे बड़ा रहेगा बैलेंस शीट ऐसा ही रहेगा एडजस्टमेंट जो नीचे में देख रहे हो ना आप एक दो लाइन वहां पर पांच छह टू एडजस्टमेंट रहेगा एग्जाम में बस तो अभी क्या स्टार्ट करे क्या अप्रोच आपको दे रही है कैसे सम्स को बनाना शुरू करेंगे चले क्या आइए तो आज भीड़ भी कम है अच्छा लग रहा बहुत द फॉलोइंग आर द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस एच का और एस का बैलेंस शीट दिया हुआ है बैलेंस शीट में सारा चीज बैलेंस शीट पढ़िएगा क्या नहीं बैलेंस शीट वो लोग पढ़ते जिनको सम्स नहीं आता एच लिमिटेड अक्वाइड अच्छा एक बार बैलेंस शीट को पढ़ लेते हैं हम लोग भी क्यों पढ़ लेते हैं इसलिए का रीजन क्या है आप पहली बार कर रहे हो तो आपके लिए पढ़ना जरूरी शेयर कैपिटल दस रुपया करके पांच लाख और एक लाख ओके रिजर्व एंड सरप्लस पी एल का छप्पन हजार और चालीस हजार ओके बाबा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलाउ अच्छा पचपन हजार और चालीस हजार ओके कैमरा में देखिए ऑनलाइन वालों स्क्रीन पे दिखता होगा सम्स शेयर कैपिटल दस रुपये के पांच लाख एक लाख एच मतलब होल्डिंग एस मतलब क्या वो सब्सिडियरी रिजर्व छप्पन हजार और पचपन हजार और कितना बाबू चालीस हजार शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट नहीं दिया हुआ है नॉन करेंट लाइबिलिटी नहीं दिया हुआ है करेंट लाइबिलिटी ट्रेड पेबल सेंड्रिकेटर बीस था पैंतीस हो गया ओके एसेट्स नॉन करेंट एसेट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट देखिए टेंजिबल एसेट्स लैंड था एक लाख चालीस हो गया बिल्डिंग था एक लाख पचास हो गया नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आठ हजार रुपया इन्वेस्ट किए थे एस लिमिटेड में मतलब एच का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो कौन से कंपनी में बाबू एस ओके क्या बाबू ओके करेंट एसेट करेंट एसेट देखिए इन्वेंट्री स्टॉक नाइनटी थाउजेंड थर्टी थाउजेंड क्रेड रिसीवर सेंट्री और तीस कैश एंड कैश इक्यूल एंड कैश इन एंड एक लाख बीस था पच्चीस हो गया देखिए बैलेंस शीट हम क्यों पढ़ रहे हैं पहला सम से इसलिए पढ़ रहे हैं तो बैलेंस शीट कभी नहीं पढ़ेंगे माइडिया स्टूडेंट पहला बार इसलिए पढ़ पढ़ के प्यार से पढ़ के दिखा दे रहे कहाँ पे कौन सा डेटा रहेगा नीचे देखिए एच लिमिटेड अक्वाइड शेयर्स साल का शुरुआत में स्टार्टिंग में एच लिमिटेड क्या क्या खरीद लिया किसको खरीद लिया बताइए एस लिमिटेड एच लिमिटेड शेयर खरीद लिया किसमें बाबू अक्वाइड शेयर इन एस लिमिटेड ऑन वन वन टू वन एस लिमिटेड एट ट्वेंटी फाइव और एस लिमिटेड के पास प्रॉफिट कितना था बताइए उस टाइम पच्चीस हजार जब हम खरीदे थे ना बिजनेस को बाबू उस टाइम प्रॉफिट कितना था बताइए पच्चीस नो डिविडेंड हैज बिन डिक्लेयर्ड बाय एस लिमिटेड इन 2019 डिविडेंड डिक्लेयर होने से सम्स थोड़ा अलग हो जाता है तो बेसिक सम्स एकदम इतना इजी सम्स नहीं आएगा एग्जाम जितना कराने आ रहे लेकिन ये हम आपको क्यों करवा रहे बस चैप्टर को समझाने के लिए कि कैसे अप्रोच करेंगे इसमें ठीक है ना बार बार हम यही बात रिपीट करेगा इस यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बना के दिखाओ ना बना के कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ही तो बनाना है खाली बैलेंस शीट बना हुआ है ना दोनों का अलग अलग इसको मर्ज कर देना है लेकिन वर्किंग नोट झमेला इसमें और एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार उन्नीस चलिए सम्स को स्टार्ट करते हैं भाइयों और बहनों तो देखिए अभी तक तो कुछ किए ही नहीं इसका बस सम्स के वहां नहीं आपको कॉन्सेप्ट समझा देंगे चलिए स्टार्ट करते हैं देखिए आपको अगर याद होगा आप स्टेप बाई स्टेप आपको क्या बोलते पहले वर्किंग नोट बना लीजिएगा क्या बना लीजिएगा वर्किंग नोट रेडी देखिए कैमरा में आ रहा बाबू देखिए तो 
सबसे पहले वर्किंग नोट्स गिर मच हाँ गिर मचाई वाले वर्किंग नोट्स ठीक है वर्किंग नोट्स पहले लिख लीजिएगा कॉपी में एग्जाम में भी अभी आप आप मत लिखो प्लीज हम बनाएंगे आप बता रहे हो हम बनाएंगे मैं बता रहा हूँ अभी आप एकदम धक्का मुक्की नहीं जैसे हम लोग फंड लोग के बहुत प्यार प्यार से सीखे वैसे होल्डिंग भी प्यार से सीखेंगे होल्डिंग के बाद हम लोग का क्या चैप्टर बाकी है बताइए होल्डिंग के बाद हम लोग का थ्योरी वाला चैप्टर पढ़ाएंगे फिनेंशियल रिपोर्टिंग पंद्रह मार्क्स का कितना मार्क्स का वो पंद्रह फिनेंशियल रिपोर्टिंग में थ्योरी है उसके साथ साथ छोटे छोटा सम्स रहेगा अब वो कराने के बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट जो कि ऑप्शनल है फंड फ्लो का आ भी सकता है और नहीं मतलब आपको दिया रहेगा एग्जाम में आपको करना हो तो करिएगा नहीं करना तो नहीं करेगा फंड फ्लो कैश फ्लो में से ऑप्शन रहेगा ठीक है अब और देखिए बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो याद करने का जरूरत ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस का फॉर्मेट दिया रहेगा और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि जो थ्योरी वाला पार्ट है थ्योरी में भी छोटा छोटा सब्स रहेगा वो भी करवाएंगे आपको इसके बाद तो मेरा सिलेबस ऐसे एटी मार्क्स का हो जाएगा फिर कैश फ्लो कराएंगे फिर दो तीन दो मॉक टेस्ट का सैंपल पेपर देंगे आप सॉल्व करके लाओगे कोचिंग में बैठ के टेस्ट नहीं होगा मतलब आपको हम सैंपल पेपर प्रिंट आउट में देंगे जो लोग ऑफलाइन करते जो लोग ऑनलाइन करते पी डी एफ भेजेंगे क्योंकि जो आदमी पेपर बनाते हैं उसका भी एग्जाम चल रहा है वैसे ना एग्जाम हो जाएगा उसको तो पेपर बनाएंगे तो पेपर बना के आपको देंगे सैंपल पेपर जैसे पैटर्न में सी पैटर्न में आता है एक्सपेक्टेड पैटर्न में तो उससे क्या होगा पूरा आप उसको सॉल्व करके आओगे ऐसे ईयरली स्कैनर तो भेजी थी उसको आप सॉल्व करी तब तक अब वो एक तो अलग मजा है ना उसका कि भाई सी दो हज़ार तेईस के हिसाब से तो आपको पैटर्न देंगे आप दो तीन एकदम मिक्स क्वेश्चन आप सॉल्व करके लेके आओ जमा दे दोगे हमको फिर चेक करके हम आपको जमा दे देंगे मतलब कोचिंग में बैठ के टेस्ट नहीं होगा जैसे आज आपको पेपर दिया असाइनमेंट टाइप का आज आपको टॉपिक प्रिंट आउट दे दिए आप आराम से घर में बैठ के उसको सॉल्व कर लिए कल अगला दिन आपको जमा देना कोचिंग में कोचिंग आप हमको दे दीजिएगा हम चेक करके उसका अगला दिन दे देंगे और बोले सर हम चीटिंग कर लिए तो वो आपका प्रॉब्लम लॉस होगा मेरा लॉस थोड़ी होगा बस समझिए आप लोग इतने मेच्योर स्टूडेंट आप लोग को इतना लो आप लोग चीटिंग थोड़ी करना आप लोगों को पता है किसका क्या पॉजिटिव है आप करके देखिएगा ना कितना और अगर एक से दो दो पेपर भी अगर खुद से अच्छे से कर लिए और चौबीस से ज्यादा उठा लिए तो पास तो हो जाएंगे बस खाली फाइव पास होना है बच्चों फाइव में अगर पॉजिटिव रिजल्ट आ गया आपका तो आप समझ लीजिए आपको ग्रेजुएशन होने से दुनिया कोई ताकत नहीं रो सकता अगर आप मेरे पास पढ़ रहे तो बस समझ रहे ना फाइव में भी देखिए हम हर अच्छा जो बच्चे मान लीजिए कसम खा के बैठे हो क्या माँ कसम खा रहे हैं पास नहीं होंगे तो उसको तो उसको कोई पास करा सकता है बताइए सेम फाइव में देखो सिक्स में भी आप लोगों में कुछ बच्चे वही गलती कर रहे हो जो फाइव में किया हमने फाइव में आपको स्टार्टिंग से बोला कि फाइव बहुत सेंसिटिव है ध्यान से पढ़िए अच्छे से मेहनत करिए तो आप लोगों में मैथ से बहुत सारे बच्चे क्या किए लास्ट में ही पढ़ना शुरू किए तो लास्ट में कैसे होगा बताइए आप समझ रहे हैं मेरे बात तो सिक्स वाला में तो पढ़ाई छोटा है तो हो भी जाए फाइव में तो नेवर पॉसिबल इतना बड़ा सिलेबस है लास्ट में एक महीना करिए कहाँ से हो यही चीज़ को ध्यान देना जाए आइए भाई तो वी आर वेटिंग फॉर द फाइव जो लोग का एग्जाम अच्छा गया फाइव का वेट करिए बस फाइव खत्म होगा पार्टी दे दीजिए हम लोगों यू आर ग्रेजुएट नाउ ओके फाइन वर्किंग नोट में देखिए पहले क्या निकालने बोले थे याद है डिग्री ऑफ कंट्रोल मत पलटिए मत पलटिए अगर याद नहीं है तो डिग्री ऑफ कंट्रोल डिग्री ऑफ कंट्रोल में पता चलता है लोगों कि कितना उसका पावर है मतलब जिस कंपनी में आप पैसा लगा रहे हो उस कंपनी में आपका अधिकार कितना है आपका पावर कितना है उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ कंट्रोल तो कोई भाइयों और बहनों इसका फॉर्मूला लिखवाए थे क्या फॉर्मूला लिखवाए थे याद है फॉर्मूला जो लिखवाए तो याद करने के लिए लिखा था फिर पलट रहे फिर पलट रहे लॉजिकली सोचिए आप कुछ नहीं करना है रटना नहीं है आपके कंपनी में मतलब एस लिमिटेड में मेरा कितना इन्वेस्टमेंट है डिवाइडेड बाय एस लिमिटेड का पूरा शेयर कितना है एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना है दस हजार देखिए ठीक से एक लाख शेयर है ना दस रुपया के तो एक लाख शेयर दस रुपया के है तो टोटल शेयर कितना हो गया दस हजार कोई दिक्कत एस लिमिटेड का टोटल शेयर कितना बोलो एक लाख है ना जी एच लिमिटेड का मत देखिए ना आप तो एच हो एच लिमिटेड का देखिए मिल को मिला किसको रहे हो खरीद किसको रहे एस को तो एस का चेक करिए जो भी चेक करिएगा एस का बैलेंस शीट चेक करिएगा आप अपना बैलेंस शीट मत चेक करिए उसका बैलेंस शीट में देखिए कैपिटल कितना है एक लाख और एक शेयर का दाम कितना था दस इसका मतलब उसके पास टोटल शेयर कितना है दस क्या बोलते हो दस हजार टोटल शेयर था उसके पास और आपने कितना शेयर खरीद लिया है सर कहाँ देखेंगे सर नीचे देखिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट बोल के दिया रहेगा देखिए हर समझ दिया रहेगा अच्छा सुनो ना उसका शेयर था टोटल उसके पास टोटल शेयर था दस उसमें से आपने कितना खरीद लिया बोलो आठ हजार नंबर ऑफ शेयर हेल्ड बाय यू यू मतलब होल्डिंग एंड द टोटल शेयर दैट द सब्सिडियरी हैज सब्सिडियरी के पास टोटल कितना है दस आपने कितना शेयर खरीद लिया आठ इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिएगा तो एटी परसेंटेज में करिएगा तो कितना परसेंट रहेगा एटी और एल्स अगर आपको एथमेटिक्स में करिएगा फोर बाई क्या बाबू फाइव जो आपको सुविधा हो कर सकते फोर बाई फाइव बोली चाहे ए
बस समझे ना रेशियो भी तो बड़ा चैप्टर रेशियो बहुत आप स्कैनर से रेशियो ज्यादा सॉल्व करिएगा क्यों करिए बताइए रेशियो जितना करिएगा ना हर समय कुछ नया सीखिएगा फिर हम लोग बहुत समझ किए फिर भी आपको करना पड़ेगा तो रेशियो आप थोड़ा स्कैनर से ना प्रैक्टिस करिएगा घर में बैठ के जैसे कोई भी एक तो समझ उड़ा के करिए वहाँ से मिला लिए क्रॉस चेक कर लिए डाउट हुआ डिस्कस कर लिए मैं सदा के बस समझिए ऐसे करके बाब इधर देखिए ये बात समझ गए अच्छा एक बात बताइए डिग्री ऑफ कंट्रोल अगर फोर बाई फाइव है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना होगा सम्स में उतना फॉर्मूला लिख के दिखाने जाती है वन माइनस फोर बाई फाइव फाइव माइनस वन बाई फाइव आइए तो कॉमन सेंस भी है ना माइडियस पॉइंट अगर फोर बाई फाइव आपका है तो वन बाई फाइव किसका होगा उसका वो कौन माइनॉरिटी आप अपना जीवन में अस्सी परसेंट शेयर इनको दिए तो बीस परसेंट वाला भी तो कोई होगा कभी कभी माइनॉरिटी वाला मेजोरिटी बन जाता लाइफ में तो माइनॉरिटी शेयर किसका था बताइए ट्वेंटी परसेंट इसको आप मैथ्स में ऐसे समझिए अस्सी परसेंट होल्डिंग का पास है ट्वेंटी परसेंट किसका पास है माइनॉरिटी तो वन बाई फाइव बोलिए चाहे ट्वेंटी परसेंट बोलिए कोई दिक्कत है बोलिए कोई दिक्कत समझे कि नहीं समझे आप जब एग्जाम में बनाना है आगे बनाओगे तो दोनों मत लिखना दोनों में से कोई एक लिखना कॉपी करो अगर आप लास्ट क्लास में नहीं भी आए थे ना तो भी समझ जाएगा ज्यादा दिक्कत नहीं होगा अभी नो no प्रॉब्लम आप फिर पे करके स्क्रीनशॉट भेजिए ऐड हो जाएगी जिसमें आपको सुविधा हो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्या इसको जो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ा उसमें क्या एक्सक्यूज मी देखिए चले आगे मिटा दे रहे इसको ये वर्किंग कोई भी सम्स बनाना ना बाबू पहले ये निकाल लेना अच्छा कभी कभी सम्स में दिया रहता है कि एक्स एच लिमिटेड होल्ड्स 80 परसेंट शेयर्स तो वही हो गया डिग्री ऑफ कंट्रोल तो अगर डिग्री 80 परसेंट अगर एच के पास है तो 20 परसेंट किसका होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट ये निकालना क्यों जरूरी है अभी जब हम चार्ट बनाएंगे ना तो आपको समझ आएगा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है ये बनाना क्यों जरूरी है तो देखिए माई डियर स्टूडेंट्स डिग्री ऑफ कंट्रोल हम लोग निकालिए डिग्री ऑफ कंट्रोल निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे अलग अलग चार्ट आपको बनाना पड़ेगा कि माइनॉरिटी इंटरेस्ट का कितना बेनिफिट है तो बेनिफिट ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपको निकालना होगा सबसे पहले ये बहुत जमीला वाला इसको ध्यान से देखिएगा वर्किंग मोड नंबर टू कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट देखिए हम एक बार पहले आपको फॉर्मेट बताते फिर एक बार सम्स करते तो आपको डाउट होता इसीलिए सम्स के साथ ही फॉर्मेट में समझा दे रहे कैलकुलेशन ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट जब भी निकालिएगा ना आप क्या करिएगा तीन कॉलम बनाएगा कितना कॉलम बनाएगा वो तीन अभी मत करिए कुछ एक में होगा टोटल और एक में होगा एच लिमिटेड एच मतलब बाबू होल्डिंग जरूरी नहीं है इस सम्स में भी एच ही लिखा हुआ है और एस मतलब सब्सिडियरी आपका इसका इंटरेस्ट कितना है फोर बाई फाइव और इसका कितना है वन बाई फाइव वहीं पे लिख लीजिएगा आप अगर नहीं मैं बस जगह का यहीं पर लिख दिया एडजस्ट कर दे फोर बाई फाइव इसका क्या बाबू वन बाई फाइव एस नहीं यहाँ पे लिखेंगे क्या नाम है माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी माइनॉरिटी का हिस्सा कितना होगा वन बाई फाइव उस कंपनी में मतलब एस लिमिटेड में एच का हिस्सा कितना है फोर बाई फाइव अब माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना है वन बाई फाइव कोई दिक्कत मतलब जो भी बांटेंगे फोर बाई फाइव इसको देंगे वन बाई फाइव इसको देंगे इसलिए कुछ तीन चीज को बांटना है आपको इसमें सबसे पहले इसमें लिखा जाता है कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट माने की हो कैपिटल प्रॉफिट का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कैपिटल प्रॉफिट बोलिए और इसी का और एक नाम है प्री एक्विजिशन 
प्रॉफिट अगर आपने कॉलेज में किया होगा तो सुना होगा कैपिटल प्रॉफिट और प्री एक्विजिशन प्रॉफिट प्री एक्विजिशन प्रॉफिट मतलब कंपनी खरीदने के टाइम में जो प्रॉफिट था तो देखिए नीचे में क्वेश्चन में दिया था ना एडजस्टमेंट में कंपनी खरीदने के टाइम में प्रॉफिट था पच्चीस बोलो हाँ कि नहीं तो वो पच्चीस टोटल था बट ये पच्चीस टोटल में से पूरा तो आपका नहीं ना हो जाएगा जब आप किसी का हाथ थाम होगे नहीं सुख का बात हो रहा अभी दुख का बात हाँ सही बोला दुख भी थामना होगा लेकिन अभी तो सुख का बात हो रहा जब कंपनी खरीद ली तो आपका प्रॉफिट तो मेरा हो गया ना बट मेरे साथ एक और आदमी खड़ा था साइड में माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाले मेरा पूरा प्रॉफिट पच्चीस हजार प्रॉफिट था इसका ये कैपिटल इसको कैपिटल प्रॉफिट क्यों बोलते बताइए क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी से नहीं ना है कंपनी को चलाने से जो प्रॉफिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट या फिर रेवेन्यू प्रॉफिट जो प्रॉफिट पिछला साल का है कंपनी को खरीदने के टाइम का है उसको क्या बोलते हैं अब कैपिटल प्रॉफिट तो कैपिटल प्रॉफिट कौन सा हो गया बताइए पच्चीस हजार कहां से आए समझे क्वेश्चन में देखिए एडजस्टमेंट में दिया रहेगा हमेशा जरूरी नहीं है 90 परसेंट समझ में रहेगा ही रहेगा बोलिए हाँ कि नहीं ये पहला एडजस्टमेंट आपको करा रहे हैं हम आज अब क्या करोगे आप पच्चीस हजार रुपया प्रॉफिट को बांटोगे किसमें बांटोगे बताओ फोर बाई फाइव दोगे इसको जो खरीदा है उसको अब वन बाई किसको देखिए माइनॉरिटी वाला को किसको बाटी कितना होगा बीस हजार और पाँच हजार कोई दिक्कत उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट का बंटवारा आप कर दिए उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन माने की हो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट का मतलब होता है कंपनी खरीदने के बाद का प्रॉफिट कंपनी खरीदने के बाद कोई प्रॉफिट हुआ है देखिए है कंपनी खरीदने के बाद का प्रॉफिट बैलेंस शीट में दिया होगा देखिए एस पर बैलेंस शीट बैलेंस शीट में देखिए एस का बैलेंस शीट देखिएगा किसका बैलेंस शीट देखिएगा एस का आप जो भी देखिएगा किसका देखिएगा एस का कि एच का खरीद किसको रहे हो मेरे नहीं खरीद किसको का खरीद किसका रहे हो एस का कि एच का आप कंपनी किसको खरीद रहे हो एस को ना तो आपको जो प्रॉफिट है बैलेंस शीट किसका देखोगे एस का आप जब भी कुछ करना ना बैलेंस शीट किसका देखना बताइए एस जब भी आप सब बनाना तो याद रखना सब धुनला धुनला लागे फोकस बस तुझ पे तुझ पे मतलब एस पे एस मतलब सब्सिडी याद रखिएगा तो फोकस किस पे होगा बाबू एस पे एस मतलब सब्सिडियरी एस मतलब क्या बाबू सब्सिडियरी तो देखिए एस पर बैलेंस शीट प्रॉफिट कितना दिया हुआ है बैलेंस शीट क्या आते हैं प्रॉफिट कितना दिया हुआ जी चालीस हज़ार जिसमें से पच्चीस हज़ार जो था वो प्री एक्विजिशन था खरीदने के टाइम का था यस ऑनो गाइज सर पच्चीस हज़ार कहाँ से आया अभी तो ऊपर में है तो चालीस में से पच्चीस तो पिछला प्री एक्विजिशन था तो पोस्ट एक्विजिशन कितना हो गया पंद्रह समझे कि फिर से बोले फिर से बोल रहे हैं टोटल प्रॉफिट 40 है एज पर माई बैलेंस शीट द प्रॉफिट स्टैंडिंग इज 40,000। थाउजेंड बट द ट्वेंटी फाइव थाउजेंड बिलोंग्स फ्रॉम द लास्ट ईयर मतलब कंपनी का अक्वायर करने से पहले सर आपको कैसे पता ट्वेंटी फाइव थाउजेंड लास्ट ईयर से बिलोंग करता है नीचे देखो नीचे कहाँ देखो नीचे क्वेश्चन में देखिए क्वेश्चन में नीचे दिख रहा है ना आपको पच्चीस हजार चालीस हजार पच्चीस माइनस के बचा कितना बताइए पंद्रह अब ये पंद्रह जो है ये हो गया रनिंग प्रॉफिट मतलब इस साल का प्रॉफिट अब इस पंद्रह हजार को बांट दीजिए बाबू लोग में फोर बाई फाइव और वन बाई फाइव बांटिए तो हो रही मैथ्स कर ले रहे आप लोग का सेम फाइव का मैथ्स अच्छा गया होगा इसका मतलब बारह हज़ार और तीन हज़ार बात सेम फाइव में क्या हुआ बताइए सेम फाइव में बच्चे लोग मैथ्स से डरता था मैथ्स अच्छा चला गया बच्चे लोग इकोनॉमिक्स को कैजुअली लिया इकोनॉमिक्स का पेपर घुरा फिरा कर दे दिया बस अब रहे और सबसे ज़्यादा कैजुअली बच्चे लोग अकाउंट्स को लिया हाँ और सबसे स्टैंडर्ड पेपर अकाउंट्स का ही दिया था और टैक्स तो बहुत ईजी आया था आप लोग का टैक्स में हलवा था ना देखिए हलवा था सही और ऑडिट में क्या बताया देखिए ऑडिट में आस्ते ऑडिट में आपका एग्जाम अच्छा गया खराब गया वो मैटर नहीं करता है कितना आप लिखे हो वो मैटर करता है अगर अगर आपने ऑडिट में 40-50 मार्क्स का कोई लिख के आया होगा सुनिए अगर आप लोग में से ऑडिट में कोई 40-50 मार्क्स का लिख के आए हैं तो अल्लाह ईश्वर भगवान जिनको भी मानते हैं आप जाकर के दुआ मांगना शुरू कर दीजिए क्योंकि अगर आप पचास मार्क्स तक ऑडिट में लिख के आए होंगे सी का कोई भी एग्जाम में जो रिटर्न एग्जाम होता है अगर आप चालीस पचास मार्क्स सिर्फ अटेंड किए हो सोचिएगा घर में आकर के तो दुआओं में दम होगा अब दुआ करिए अपने लिए बाबू अपने लिए दुआ करिए हम लोग खिली नहीं वो तब पास होने का चांसेस रहता है अगर ठीक ठाक लिखे होंगे तो 40 बजास मार्क्स में मार्क्स वो देने नहीं मांगते आप तो देखिए ना पेपर 10 मार्क्स सही है दो मार्क्स बढ़ा दे रहा है तीन मार्क्स बढ़ा दे और ऊपर से क्या ना सब नॉन एम पेपर है ना मार्क्स काटने का स्कोप लोगों के पास ज़्यादा है तो अच्छा ये चीज को आप मेंटली प्रिपेयर रहेगा इसलिए तो अभी रिजल्ट निकलने से पहले दुआ करिए फायदा होगा रिजल्ट निकलने के बाद दुआ करके फायदा नहीं है अपने लिए भी दुआ करिए अपने दोस्तों के लिए भी दुआ करिए आ जाओ भाई ये वाला समझे कि नहीं समझे बोलो बहुत प्यार से बताए अस्ते बाबू ये कैसे निकल के समझे एस पर बैलेंस शीट वाला ले लीजिएगा बाबू बात मत करिए ना प्लीज उसमें से प्री एक्विजिशन 25 माइनस 
तो मेरा रनिंग प्रॉफिट कितना हो गया पंद्रह पंद्रह को बांट दिया फोर बाई फाइव और वन बाय फाइव उसके देखिए अगला है माइडियर स्टूडेंट शेयर कैपिटल देखिए अब आते हैं शेयर कैपिटल तीसरा पार्ट में लिखिएगा शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल कितना है बताइए देखिए शेयर कैपिटल टोटल एक लाख था राइट किसका देख रहे बताइए आपको हम तब थोड़े पहले क्या खड़ी है बस अब आप लोग समझिए जब भी देखिएगा सब्सिडियरी का देखिएगा थोड़ा ठंडा दिमाग से उसके बाद देखिए क्वेश्चन में एस का कैपिटल कितना है एक लाख उसमें से एस जो शेयर अच्छा एक लाख शेयर था उसमें से लेस माइनॉरिटी इंटरेस्ट एस कितना शेयर होल्ड कर लिया था बताइए एस एस का शेयर कितना था बताइए बीस एस हम लोग का बीस हजार एडजस्ट कर लिया था माइनॉरिटी इंटरेस्ट बीस हजार है तो मेरा शेयर कितना हो गया बताइए अस्सी हजार तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट बीस हजार खाली लिख दीजिएगा प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है इसमें नहीं तो गलत हो जाएगा चार्ट प्लीज एक बार ध्यान ध्यान से सुनिए शेयर कैपिटल टोटल कितना था एस का एक लाख उसमें से माइनॉरिटी इंटरेस्ट कितना बीस इसके बाद इसका मतलब मेजोरिटी मतलब मेरा कितना है मेरा कितना है ये भी काम आएगा बाद में ये सब चार्ट में एक एक चीज काम आएगा आपका बाद में समझ होने टाइम में और उसके बाद उसका जब हिस्सा निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट टोटल हिस्सा इसका कितना होगा बताइए देखिए जब पूरा कंपनी में नाइन्टी चीज आप खरीद ही लिए हो तो उसका हिस्सा जो है वो उसको दे के अलविदा कह देंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट जोड़ के बताइए बीस पाँच पच्चीस तीन अट्ठाईस अट्ठाईस हज़ार अभी आपको देखना नहीं है उतारना भी नहीं है समझना है पहले हड़बड़ा ही मत हमने चार्ट में क्या क्या चीज़ डाला है चार्ट में हमने तीन चीज़ डाला है ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है इस इस चार्ट में धीरे धीरे कुछ चेंजेस भी होंगे सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा बताइए कैपिटल प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट माने की हो द प्रॉफिट दैट स्टैंड ऑन दैट द प्रॉफिट दैट स्टैंड एट द टाइम ऑफ सेलिंग द कंपनी कंपनी को खरीदने के टाइम में या शेयर खरीदने के टाइम में जो प्रॉफिट था तो शेयर को खरीदने के टाइम में जो प्रॉफिट था वो नीचे दिया रहेगा एडजस्टमेंट बोला था ना प्रॉफिट एज ऑन वन वन दैट डेट कितना पच्चीस हजार था वो हो गया आपका प्री एक्विजिशन प्रॉफिट खरीदने से पहले का प्रॉफिट खरीदने से पहले का जो प्रॉफिट होगा वो कौन सा प्रॉफिट कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट कौन सा प्रॉफिट पच्चीस हजार उसको बांट दिया कोई दिक्कत है उसके बाद लोगे आप पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट वो कैसे निकालोगे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट माइनस प्री एक्विजिशन फॉर्मूला याद रखे प्रॉफिट एज पर बैलेंस शीट ऑफ फॉर्ड बैलेंस शीट ऑफ हूम एच की एस यू डोंट हैव टू सी द बैलेंस शीट ऑफ एच आपको देखना क्या है उनका बैलेंस शीट उनका मतलब एस का एस का बैलेंस शीट देखिए क्योंकि उसको आपने खरीदा है एस का बैलेंस शीट देखिए प्रॉफिट था चालीस हजार उसमें से प्री वाला कितना था बताइए पच्चीस माइनस क्यों किए पूछोगे आप तो हम बताएंगे कि ऑलरेडी एडजस्टेड माइनस क्यों किए बताओ एक बार उसको बांट दिया ना तो फिर से अगर उसको बांटेंगे तो डबल काउंटिंग एरर हो जाएगा बोलो हाँ कि नहीं इसीलिए समझिए कैसे करना है तो कॉपी करिए इसको हम यहाँ तक कॉपी करी आज शेयर कैपिटल एक लाख था एस का उसने बीस हजार माइनॉरिटी का तो मेरा कितना अस्सी ये सब काम आएगा वही तो बीस हजार लिख दिए वन लैख हाँ वन लैख का वन फिफ्ट आओ वेरी गुड हाँ कोई दिक्कत नहीं कोई दिक्कत नहीं है आइए नंबर पे नाम सेमेस्टर सब्जेक्ट लिख करके भेज दीजिए 
प्ले स्टोर में जाइए वहाँ से जीके जी ऐप डाउनलोड करिए डाउनलोड करिए रजिस्टर करिए रजिस्टर करके लॉग इन करिए थक जा रहे भाई जी बच तुम्हारे भी दोस्ती जरा भाई जी नहीं तो मेरा करे आगे बाबू जल्दी उतारिए ना यही मेन है इसको सही से करिएगा देखिए आई थिंक हो गया होगा बापू आ जाओ ये निकालने के बाद ये निकाल लेना हो गया ना इसके बाद तीसरा वर्किंग नोट करना देखिए इसी वर्क बात नहीं इसी वर्किंग नोट में आपका देखो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व ये कर लीजिएगा गुडविल और कैपिटल रिजर्व जिस जिस स्टेप में कर रहे हैं ना वैसे वैसे करिएगा वर्किंग सब करके सारा बैलेंस को जोड़ देंगे आंसर आया बस है ना कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और जनरल रिजर्व देखिए गुडविल और जनरल रिजर्व कितना था बताइए तो देखिए गुडविल कैसे निकालेंगे पहले इसका फॉर्मूला देखिए सबसे पहले लिखिएगा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब आप कितना रुपया इन्वेस्ट किए हो इन्वेस्ट किए हो एक लाख पच्चीस हज़ार रुपया कैसे पता बैलेंस शीट का इन्वेस्टमेंट में देखिए एच का इन्वेस्टमेंट में देखिए बैलेंस शीट में एच का इन्वेस्टमेंट में देखिए अभी उतारी मत समझिए दिखा कहाँ से डेटा आ रहा वो देखिए एच का इन्वेस्टमेंट कितना देखिए बताइए एक लाख पच्चीस हज़ार इन्वेस्ट किया था ना लेकिन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से लेस करिएगा क्वेश्चन में कैपिटल प्रॉफिट आपको कितना मिल गया बताओ कैपिटल प्रॉफिट आपको कितना मिल गया बीस हजार था ना इसका इसका शेयर कितना था बताइए कैपिटल प्रॉफिट टोटल ट्वेंटी था लेकिन इसका शेयर कितना था 
बीस होल्डिंग का निकाल रहे ना अच्छा जैसे हम आपका कंपनी में पैसा लगाए तो मेरा फायदा हुआ या नुकसान हुआ मेरा गुडविल हो रहा है या कैपिटल रिजर्व हो रहा है गुडविल होने का मतलब है कि आप ज्यादा पैसा दे दिए और कैपिटल रिजर्व होने का मतलब है कि आपको फायदा हो गया क्लास सेम फाइव में ही रुके थे जब प्रॉफिट होता था तब ना कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते थे तो अगर मान लीजिए देखते एक लाख पच्चीस आई इन्वेस्टेड उसमें से प्रॉफिट ट्वेंटी थाउजेंड आई गॉड और आपको क्या मिला बताइए फेस वैल्यू ऑफ शेयर लिखेगा यहाँ पे शेयर का हमेशा फेस वैल्यू फेस वैल्यू ऑफ शेयर शेयर का फेस वैल्यू कितना है एटी एक लाख पच्चीस हजार तो मैंने इन्वेस्ट किया था बट आठ हजार का शेयर था फेस वैल्यू दस रुपया था आठ हजार इंटू दस कितना होगा अस्सी हजार कोई दिक्कत बोलो प्लीज कौन सा नंबर कहाँ से आया उसको अच्छे से समझिए बोलिए हाँ कि नहीं आप समझ सकते हो कि ये सबसे इजी समझ है तब ये ऐसा है बड़ा समझाएंगे तो और कॉन्सेप्ट आते जाएंगे इसलिए इसको अच्छे से समझिए एक लाख पच्चीस में से सब माइनस करिए एक लाख पच्चीस आपने इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको आपका वैल्यू आपको मिल रहा है सिर्फ एक लाख का तो पच्चीस हजार जो है ना ये गुडविल हो गया कॉमर्स के लैंग्वेज में ना गुडविल होने का मतलब होता है कि आप ज्यादा पैसा दे दियो जितना उसका हैसियत था ना उसके ज्यादा दे दियो देखो आपको बेनिफिट एक लाख का ही मिल रहा है लेकिन आपने दिया कितना बताओ एक लाख पच्चीस तो यह इन्वेस्टेड मोर आपने कितना रुपया एक्स्ट्रा दे दिया बताइए पच्चीस हजार कितना हजार कभी करिए एक बार बताइए ओके कैपिटल प्रॉफिट तो उसका जो हिस्सा निकाले थे माइनोरिटी इंटरेस्ट वाला चार्ट से कुछ नहीं बाबू एक लाख पच्चीस हजार हम इन्वेस्ट किए थे उसमें मेरा कैपिटल प्रॉफिट है बीस हजार चार्ट में देखिए कैपिटल प्रॉफिट बीस हजार पांच क्या बोलते हो हाँ कि नहीं चार्ट में देखो बाबू बीस हजार और फेस वैल्यू शेयर का कितना अस्सी हजार कैसे बताइए आठ हजार शेयर में इन्वेस्ट किया दस रुपया आठ हजार इंटू दस कितना अस्सी हजार आठ हजार कहाँ से आया इन्वेस्टमेंट में देखिए आज का पूरा क्लास में आपको हम यही सिखा रहे कौन सा डेटा कहाँ से देखेंगे समझ रहे ना उतारिए अगर यही वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव हो जाता जैसे ये वाला देखिए ये पॉजिटिव आया ठीक है अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आता मतलब क्या होता कैपिटल रिजर्व कॉपी करिए हो जाए तो बताइएगा चलिए क्या देखिए अब तो देखिए ये जो छोटा समस्या था इसमें वर्किंग नोट जितना जरूरत है हम लोग बना लिए अब हम लोग क्या करेंगे बताइए ये तीन जो वर्किंग नोट है ना ये कब समय मिनिमम आपको आना ही चाहिए पहले क्या बनाएगा डिग्री ऑफ कंट्रोल फिर उसी में क्या निकाल लीजिएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट फिर उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट का क्या बनाएगा चार्ट उस चार्ट में आपको ये पता चल गया कि किसका शेयर कितना है किसका शेयर कितना है वो चार्ट में आपको ये पता चल गया और ये वाला बना के निकाल दिया कि गुडविल आ रहा है कि कैपिटल रिजर्व आ रहा है इसके बाद जैसे आपको हमने उस दिन लिखवाया था कॉन्सोलीटेड जनरल रिजर्व कॉन्सोलीटेड पी ये सब भी बनेगा जब बड़ा समझ आएगा तो ये सब भी बनेगा वर्किंग में वैसे कॉन्सोलीटेड जनरल रिजर्व मतलब दोनों का जनरल रिजर्व मिला करके इसमें तो ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं है तो ये तो बन जाएगा आप इससे अब हम लोग बनाएंगे क्या बताइए कॉन्सोलीटेड बैलेंस शीट कॉन्सोलीटेड क्या बनाएंगे बाबू बैलेंस शीट तो कॉन्सोलीटेड बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जब भी आप सम्स बनाने जाएंगे तो कॉन्सोलीटेड बैलेंस शीट बनाएंगे आप कुछ नहीं करेंगे आप पुराना बैलेंस शीट को कॉपी कर लीजिए कौन बस नहीं फॉर्मेट पूरा पुराना बैलेंस शीट वाला जो फॉर्मेट दिया हो ना बाबू उसको पूरा कॉपी कर देने का और कुछ नहीं करने का पुराना बैलेंस शीट को कॉपी करेंगे देखिए यहां पर लिखेंगे कॉन्सोलीटेटेड कॉन्सोलीटेटेड बैलेंस शीट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस एच एंड एस एज ऑन क्या बना रहा देखिए तो आप एज ऑन कॉन्सोलीटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एंड एस 
एज ऑन एज ऑन के बाद उसका डेट लिख दीजिएगा ठीक है डेट कितना दिया देखिए थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार उन्नीस पीला पीला नहीं आप लोग पीला पीला देख रहा रिजोल्यूशन डाउन इसी देख देख कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ एच एन एस एज ऑन थर्टी फर्स्ट दिसंबर दो हजार उन्नीस देखिए अमाउंट का कॉलम पहले दो था ना उसको एक कर दीजिएगा क्या है अब तो मिलन हो गया ना दोनों का पहले एच और एस अलग अलग था अब तो दोनों एक ही साथ आ गया नोट नंबर यहाँ पे नोट नंबर अगर कोई नोट बनाइएगा ना तो नोट का नंबर डाल दीजिएगा यहाँ पे पर्ची कूलर्स देखिए सबसे पहले क्या है बैलेंस शीट में देख देख के बोलिए तो हमको नहीं देखना पड़ेगा आप देख के बोलो इक्विटी है जैसे है वैसे बोलिए ना फॉर्मेट जी इक्विटी है लाइब्रेटी उसके अंदर में पहला आइटम हाँ बिल्कुल जैसे है वैसे छाप दीजिएगा सेल्डर्स फंड सेल्डर फंड में पहला कौन सा है शेयर कैपिटल कितना था पहले शेयर कैपिटल मेरा बताइए मेरा शेयर कैपिटल कितना था पाँच लाख तो देखिए अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग है समझिए मिल, मिलन करने चक्कर में सब कुछ मत मिला दीजिएगा <laughs> ये बहुत इंटरेस्टिंग है शेयर कैपिटल मेरा पाँच लाख हमने इन्वेस्ट मेरा मेरा अपना शेयर पाँच लाख था तो पाँच देखो मेरा जो शेयर पाँच लाख था वो तो पाँच लाख अभी वैसे का वैसे ही है तो शेयर कैपिटल में आपका शेयर कैपिटल उसका शेयर कैपिटल से थोड़ी ना मिल रहा शेयर कैपिटल मेरा पाँच लाख था अभी मेरा कितना बाबू पाँच लाख तो शेयर कैपिटल पाँच लाख ही लिखिएगा शेयर कैपिटल को मत मिला दीजिएगा ठीक है तो मेरा जो शेयर कैपिटल उसका कंपनी में था वो तो मेरा इन्वेस्टमेंट में था ना वो मेरा किस में था बताइए इन्वेस्टमेंट में था तो शेयर कैपिटल को मत जोड़ दीजिएगा दोनों का उसके बाद अगला है रिजर्व एन सरप्लस तो रिजर्व एन सरप्लस बताइए कितना कितना होगा रिजर्व एन सरप्लस का कितना था बताइए रिजर्व एन सरप्लस उसका कितना था फिफ्टी फाइव थाउजेंड था तो देखिए रिजर्व एन सरप्लस का जब आप बात करोगे तो अमाउंट देखिए कितना कितना था तो रिजर्व एन सरप्लस माई डियर स्टूडेंट्स जब आप देख रहे हो क्वेश्चन में देखो तो एक तो भाई को पोस्ट एक्विजिशन वाला कितना है बारह हजार और मेरा पह, मेरा पहले से कितना था बताइए पचपन हजार मेरा मेरा एच का एच का बात करिए एच का एच का रिजर्व पचपन हजार है ना बैलेंस शीट में और बारह हजार कहाँ से आया बोली तो चार्ट से आया बारह हजार पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन वाला प्रॉफिट बोलो हाँ कि नहीं कौन सा आइटम कहाँ लिखेंगे वो ध्यान से देखिए पचपन हजार कहाँ से आया समझे पहले से था बैलेंस शीट में बारह कौन सा बोली तो अभी जो माइनॉरिटी इंटरेस्ट वाला चार्ट बनाए थे कुछ हिस्सा उसका था कुछ हिस्सा मेरा था मेरा वाला क्या करेंगे जोड़ देंगे उसके बाद नेक्स्ट 67 अगर बड़ा आइटम रहता तो इसका वर्किंग नोट बनाते हैं उसके बाद और तो कुछ नहीं है फॉर्मेट बताइए नेक्स्ट क्या शेयर एप्लीकेशन मनी ई बेटा हमेशा ब्लैंक ही जाएगा एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट देख के छाप दीजिएगा फॉर्मेट अमाउंट क्या होगा बाबू कुछ नहीं नेक्स्ट नॉन क्रेडिट लाइब्रेटी कुछ नहीं है तो क्वेश्चन में अच्छा ती, तीन नंबर में और कुछ नहीं है ना माइनॉरिटी इंटरेस्ट दिखाया था याद रखिएगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट माइनॉरिटी इंटरेस्ट थर्ड नंबर में लिखिएगा फॉर्मेट होता है क्वेश्चन में तो नहीं होगा कहीं नहीं होगा बताइए क्वेश्चन में कोई माइनॉरिटी इंटरेस्ट नहीं था ना इसीलिए अब तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी लाइब्रेटी होता है कितना रुपया माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूरा जोड़ के कितना आया था अट्ठाईस हजार अट्ठाईस हजार यहाँ लिख दीजिए कोई दिक्कत तरीका समझिए प्लीज बार बार बोल रहे समझे पाँच लाख कैसे है इसको प्लस नहीं करने का है सिक्सटी सेवन थाउजेंड यून जो क्वेश्चन में दिया हुआ प्लस चार्ट से बारह हजार उठाए क्या बोलते हो उसके माइनॉरिटी इंटरेस्ट अठाईस हजार कहाँ से बताइए चार्ट कहाँ से नॉन करेंट लाइबिटीज कितना नील है नील नॉन करेंट लाइबिटीज कुछ है क्या ना मेरा था ना उसका था ट्रेड पेबल है ट्रेड पेबल कितना मेरा कितना था बोलिए और उसका बीस सौ पैंतीस जोड़ के जुड़ गए ना हम लोग तो दिक्कत बचपन कैसे है बोलो आपका समझने के लिए लिख दे रहे एग्जाम में डायरेक्ट कर ही दीजिएगा बीस प्लस पैंतीस आप कोई एडजस्टमेंट हुआ तो वर्किंग नोट करेंगे देखिए वर्किंग नोट किसका क्या आता है एडजस्टमेंट का अब ये स्ट्रेट अमाउंट है बीस प्लस पैंतीस कितना पचपन ये हम आपको लिख के आपका समझने के लिए लिख दे रहे कोई दिक्कत है बोले लाइब्रेटी साइड कंप्लीट हो गया जोड़ के बताइए कितना आएगा लाइब्रेटी साइड जोड़ के बोले कितना आएगा छः लाख पचास हजार अब उसके नीचे हम करेंगे एसेट साइड टोटल हो गया छः लाख कितना बाबू पचास हजार छः लाख कितना हजार बाबू पचास हजार अब देखिए टोटल के बाद क्या दो नंबर में क्या आएगा बताइए एसेट्स नहीं दी बाबू उठा लेंगे थोड़ा आप कोई दिक्कत नहीं आप एसेट्स एसेट्स में पहला आइटम क्या बताइए नॉन करेंट कैमरा मैन आप देखिए तो नॉन करेंट एसेट्स नॉन करेंट एसेट में क्या क्या बोलिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 
उसके अंदर में भी क्या बताइए देखिए जैसा फॉर्मेट रहेगा ना वैसे छाप दीजिएगा हम कुछ भी चेंज करें देखिए टेंजिबल एसेट टेंजिबल एसेट टेंजिबल एसेट कितना था मेरा कितना था बिल्डिंग दो लाख नब्बे उसका मेरा कितना था एक लाख चालीस मेरा एक लगा उसका हम तो मिल गया आप कितना हो गया एसेट्स को पूरा जोड़ दीजिएगा एक लाख क्या बाबू चालीस एक लाख चालीस कैसे है समझे मेरा कितना था बोलिए टेंजिबल एसेट के अंदर में लैंड है ना लैंड और क्या बोलिए लैंड मेरा कितना था एक लाख और उनका कितना था चालीस दोनों मिला के कितना हो गया एक लाख चालीस अब बिल्डिंग मेरा कितना था और उनका दोनों जोड़ के एक लाख पचास क्या बॉन्डिंग आप लोग देख रहे समझे कैसे वो कर रहे हम लोग एसेट्स पूरा जोड़ दे रहे किसको कहाँ जोड़ रहे किसको कहाँ घटा रहे सबको ध्यान से देखिए नहीं तो बाद में दिक्कत होगा एक क्या कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है उस जो फॉर्मेटिंग कर रहे हो फॉर्मेटिंग को समझिए एक लाख चालीस क्या समझे आपका लैंड उनका लैंड जुड़ के क्या हो गया एक लाख चालीस आपका बिल्डिंग उनका बिल्डिंग जुड़ के कितना हो गया एक लाख पचास क्या बोलते हो हाँ कि नहीं अगर ज्यादा बड़ा रहेगा चार्ट तो फिर वर्किंग नोट बना लेंगे कैमरा मैरा देखिए तो उसके बाद इनटेंजिबल एसिड क्या बताइए नहीं नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट है ना लेकिन टेंजिबल के बाद तो इनटेंजिबल एसिड भी होता है देखिए अच्छा नहीं इनटेंजिबल नहीं है लेकिन अभी तो क्रिएट हुआ ना बाबू गुडविल गुडविल क्या हो गया इनटेंजिबल ही तो होता है अभी जो गुडविल निकाले थे चार्ट से कितना निकाले थे बताइए पच्चीस हजार बैलेंस शीट बनाना है थोड़ा होशो आवाज में बनाना होगा उसके बाद नेक्स्ट उसके बाद कौन सा आइटम है देखिए बैलेंस शीट देखने दीजिए नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट ना नॉन करेंट बाबू कितना है हाँ देखिए एक सौ ध्यान से समझिएगा एक लाख पच्चीस हजार रुपया हम आपका कंपनी में लगाए थे नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट आपका कंपनी में कितना लगाए थे एक लाख पच्चीस अब इंटरेस्टिंग है देखिए ये जो एक लाख पच्चीस हजार रुपया हम लगाए थे उसी का ना हिसाब इतना किए उसी का ना आप हिसाब किए तो ये माइनॉरिटी चार्ट निकाले माइनॉरिटी कंट्रोल निकाले ये हेना तेना जो भी निकाले हैं सब किसके लिए निकाले हैं हम आपका कंपनी में इन्वेस्ट किए थे तो जब हम लोग एक हो गए तो मेरा देखिए आप इंटरेस्टिंग यहाँ से इन्वेस्टमेंट कैंसिल कर दीजिएगा और वहाँ से शेयर कैपिटल कैंसिल कर दीजिएगा मतलब आप जब कॉन्सोलिटेशन करना तो आप कौन सा नहीं लोगे आप अपना एसेट साइड में से नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हटा देना आ, उसका लाइबिलिटी साइड में से कैपिटल मत जोड़ना यस नो गाइस आप समझिए अगर हम नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहां पे लिख देते हैं और शेयर कैपिटल को वहां पे नहीं जोड़ते तो मेरा बैलेंस शीट गलत हो जाएगा यस नो गाइस मेरा पास जो इन्वेस्टमेंट था वही तो उसका कैपिटल था बोलो हां कि नहीं मेरा जो इन्वेस्टमेंट था वही उसका क्या था कैपिटल तो अब जब कंसोलिडेशन हो गया तो आपका इन्वेस्टमेंट कैंसिल और उसका क्या कैंसिल बताइए शेयर कैपिटल बोलो हां कि नहीं इसीलिए देखिए शेयर कैपिटल में जोड़े थे जोड़े थे नहीं जोड़े थे और देखिए यहां पे इन्वेस्टमेंट लिखेंगे नहीं यस नो गाइस समझे क्यों नहीं लिखेंगे लिख के मिटा दिए लिख के आदमी कब मिटाता है जब आदमी गुस्सा में रहता है तो माय डियर स्टूडेंट जल्दी बताइए यहां से क्या मिटाएंगे इन्वेस्टमेंट बात को समझिए हम आपके बिजनेस में पैसा लगाए जब हम लोग एक हो गए तो आपका जो कैपिटल है वही तो मेरा इन्वेस्टमेंट है बोलो हाँ कि नहीं आपका जो कैपिटल है वही मेरा क्या बाबू इन्वेस्टमेंट आपका कैपिटल मेरा क्या आपका कैपिटल मेरा इन्वेस्टमेंट या आपका इन्वेस्टमेंट मेरा कैपिटल आप ऐसे समझिए तो यहां से क्या कैंसिल होगा इन्वेस्टमेंट और वहां से क्या कैंसिल होगा कैपिटल बोलो हाँ कि नहीं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं लिखे वहां पे क्या नहीं लिखे बाबू कैपिटल क्या बोलते हो आप देखो कि सबको जोड़े लेकिन कैपिटल को जोड़े हैं क्यों नहीं जोड़े क्योंकि आपका जो कैपिटल वो मेरा ही इन्वेस्टमेंट है हम ही पैसा लगाए थे बोलो हाँ कि नहीं नेक्स्ट करेंट एसेट करेंट एसेट समझे क्यों हट गया दो चीज करेंट एसेट करेंट एसेट में क्या क्या है कैमरा मैरा देखिए तो ओके करेंट एसेट देखिए करेंट एसेट में पहला आइटम क्या बताइए इन्वेंट्रीज कितना बाबू नाइन्टी थाउजेंड मेरा था फोर्टी थाउजेंड तो दोनों जोड़ के एक लाख बीस हजार कोई दिक्कत मिल रहा है बस जोड़ते हैं ना देखिए कितना इजी है उसके बाद इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवल कितना चालीस मेरा तीस उनका कितना बाबू सत्तर जगह का अभाव है और कैश मेरे पास कितना था मेरे पास मेरे पास एक लाख बीस था उनके पास पच्चीस हजार दोनों जोड़ के एक लाख दोनों साइड जोड़ के देखिए अगर मैच कर गया तो सही है नहीं तो मैं कहीं गलत बना दिया हूं करिए बैलेंस शीट मैच होना चाहिए छह लाख पचास कॉपी करिए कॉपी करिए थैंक यू गाइस